Hola, ¿cómo están? Yo soy Julián Pérez. Hoy voy a analizar el dólar frente al peso colombiano. En artículos anteriores había recomendado que el peso colombiano pues, no iba a ser tan interesante porque se unían muchas variables negativas. Que qué iba a ser la FED, que Fitz Rating bajaba la calificación de riesgo, que la parte fiscal, que renuncia el ministro Carrasquilla, las protestas en Colombia, que el tema COVID, las variantes que también afectaba bastante el riesgo. Entonces juntaba todas estas cosas negativas. Y por eso, pues, de pronto vieron artículos o videos que no se recomendaba para nada el peso colombiano. Ya ahorita están saliendo muchos artículos en contra del peso colombiano, que es la peor moneda, que es la más devaluada, que hay que ahorrar en dólares, que no es bueno tener pesos colombianos. Eh, pero yo de pronto me estaré ahorita yendo en contra de la gran mayoría de analistas. De pronto los que han visto artículos de Infobay, de Investopi, o sea, creo que no hay tantos argumentos pero pues son válidos, o sea, si, si tienen una perspectiva negativa del peso colombiano, son válidos. Yo solamente quiero que vean mi perspectiva ahora positiva del peso colombiano, cambiamos de planteamiento y lo dije en videos anteriores. Para mí el peso colombiano es muy interesante por materias primas, pero sí hay que esperar de pronto por ese, ese, ese riesgo que se genera a partir de qué va a ser la FED, del Delta, de la parte política, protestas, o sea, ese ruido ya está pasando, ya no hay protestas, salieron buenos datos y voy a voy a dar mis, mis argumentos positivos para el peso colombiano. Primero que todo, el peso colombiano, interesante por las materias primas. El peso colombiano, digamos, se ha visto muy devaluado por estas variables que dije anteriormente negativas, pero ahora, ahora hay variables positivas, ¿no? El petróleo está en máximos, el café está en máximos, el Banco de la República subió tipos de interés. Eso me parece muy positivo para el peso colombiano desde la parte fundamental. El DAN informa que, pues se han aumentado 2 millones de puestos de trabajo en Colombia, que también puede ser interesante, y también aumenta la confianza en el consumidor. Entonces, esa parte positiva para mí es interesante para el peso colombiano ya después de una gran, una gran desvalorización. Y vamos a analizar, vamos a analizar UCCOP y EUROCOP y EUROCAT, que también me parece muy interesante. Ahí la tiramos a, a esa subida del dólar frente al peso colombiano. Eh, pero eran por esas variables, ¿no? Eran por esas variables que, que dije anteriormente. Entonces vamos a comenzar, yo creo que aquí ya se va a escuchar como menos. Y comenzaremos con un seco. Entonces, estamos en gráficos, aquí estamos en el gráfico de Eurocop. Vamos a analizar primero que todo un seco, que es el que más eh, a la gente le, le parece importante. Vamos a quitar de acá. Habíamos planteado pronto esta zona de que si de pronto la, se volvía más mierda todo, que seguían los aumentos de COVID, que restricciones, bla, bla, si, si hubiéramos podido llegar a estos niveles. Ya después se relaja un poco la cosa, ¿no? Como que ya las restricciones ya son menores. Eh, también, pues, el tema de vacunación en Colombia también ha estado mejorando, pero desde un punto de vista estructural lo voy a ver. ¿no? Ya analizamos la parte fundamental. Entonces, lo que está haciendo el precio son mínimos, máximos decrecientes, mínimos también decrecientes, que para mí es algo positivo, está rompiendo como esta estructura alcista que habíamos planteado, y esta zona de consolidación me parece a mí estratégica, ahí, es, ahí está haciendo como ese rompimiento, y qué niveles me parecen a mí interesantes, o sea, yo buscaría de pronto los primeros niveles para buscar estos de acá, la zona aproximadamente de los 3.739 pesos, me gustaría que replicara como, como este este movimiento entonces aquí lo vamos a ver como un movimiento y corrección entonces esto es un impulso bajista corrección y replicaría prácticamente este esto nos daría en estos niveles que para mí son interesantes que esto fue como en junio no, no fue hace tanto y es buscar la zona de los 3.592 pesos esa zona a mí me parece estratégica eh, lo veo en este rango aproximadamente en estos próximos meses, vamos a ver eh, también ya sabemos que pues, la FED va a subir tipos de interés probablemente el próximo año, digo probablemente porque cualquier cosa puede pasar, también todo va a depender de, de qué va pasando en Estados Unidos por la parte laboral, en Estados Unidos eh, lo que preocupa bastante es que bueno, creo que aumentaron las solicitudes de desempleo, mañana es nóminas no agrícolas, mi recomendación es no operar el día de mañana, va a haber mucho ruido y qué pereza operar ese ruido, además es viernes, ya pueden descansar desde hoy. Entonces, interesante en el peso colombiano, primer nivel para buscar los 3.739 y el segundo nivel, la zona de los 3.577. Y aquí lo dijimos también, algunos me escribieron bastante, Julián, quiero ahorrar en dólares que el peso colombiano se está yendo para la mierda. Y lo que normalmente pasa, y esto sí es un tip, 
cuando yo, ya uno ve mucho, mucha noticia negativa de una moneda en medios, pues uno dice, bueno, los medios tienen poder, de pronto tienen sus posiciones. Y es así, la realidad es esa, ¿no? Esa es la realidad. Y uno se da cuenta después de un buen tiempo, pero no hay que creer tanto de pronto los medios. Y tampoco, o sea, son, son solamente hipótesis que pueden ser pagadas. Hay que pensar en esa parte, ¿no? Pero sí es necesario que la gente también aprenda cómo analizar y tomen sus propias decisiones. Porque si ven en noticias, no, hay que comprar dólares porque el peso se está desvalorizando. Si uno lo ve, pues la gente comenzó a comprar desde acá. La gran mayoría comenzó a comprar desde los 4 mil pesos. Le irían perdiendo aproximadamente. Vamos a ver porcentualmente cuánto irían perdiendo. Y una amiga me escribió, Julián, va a comprar dólares. Y yo le dije, pues hay riesgos y es mejor que no. Cuando ya salen noticias que hay que comprar, hay que vender más bien irían perdiendo casi un 7%. Entonces, hay que verlo también por esa parte. Ahora voy a analizar Eurocop también. Eurocop me parece más interesante. Eurocop, porque veo más débil al euro. El euro ha estado muy débil. Eurocop, estamos aquí ahora en gráficos también diarios. Prácticamente esto es como una especie de consolidación. La misma vaina, está haciendo máximos decrecientes. Eh, creo que me estoy demorando. Sí, aquí está haciendo... Máximos decrecientes, le está costando subir al precio, está haciendo mínimos crecientes. Y también el dólar frente al peso colombiano lo veo muy interesante por la parte de las materias primas. El, el petróleo está en máximos, el café está en máximos. También hay que verlo por esa parte, ¿no? Eso son entradas en dólares también. Entonces, es bueno para mí para el peso colombiano, ya que está pasando también el tema del Taiko y todo eso. Eh, entonces, para mí es interesante ventas. Yo creo que probablemente va a romper esta estructura, esta consolidación y nos vayamos a niveles prácticamente de, de marzo ¿no? a buscar la zona de los 4200 que a mí la verdad esto no me beneficia no me beneficia que baje el euro pero bueno entonces este es mi planteamiento en euro frente al peso colombiano ahora voy a analizar eurocat y vamos a mirarlo aquí lo, lo he analizado pronto para, para telegram eh, y qué niveles me parecen a mí interesantes y habíamos planteado también Eurocat ventas que a la final no se dio porque si esperaba, yo esperaba esta zona aquí tenía unos límites y no se dio. Y aquí también. Pero ¿por qué de pronto planteábamos cortos en, en Eurocat? También por la parte del petróleo. El CAD está muy correlacionado con el petróleo. Entonces veo fuerte al CAD por esa correlación. ¿Y qué niveles me parecen interesantes para mí? Prácticamente estos niveles de acá. Trataría de buscar estos niveles de acá. Que fueron, digamos, los, los mínimos que marcó este año en mayo. Eh, esperaría que esto, esto parece una especie de consolidación, ¿no? Que el precio se queda en un rango. Esto es como una especie de consolidación, probablemente la rompa y nos vayamos a niveles ya un poco más estratégicos. De pronto del 2020, que sería la zona como de los 1.42540. De los niveles que podríamos estar en búsqueda. Eh, y ya, pues así analizándolo así muy fácilmente, pues yo sí esperaría que de pronto corrigiera un poco el, el, el Eurocat tiene una estructura muy bonita, cuando de pronto son así estructuras me parece muy interesante, me gustaría que corrigiera hasta acá buscara este nivel de acá que esto actuara como zona de, de, de resistencia y aquí trataría de buscar ya de pronto cortos buscando con una buena relación de riesgo-beneficio porque en los mercados todo puede pasar y trataría ya de buscar estos niveles estos niveles de acá lo miraría tan, solamente por la relación de riesgo-beneficio, esta es opción de que suba o que se consolide en este rango aproximadamente y baje yo prefiero esperar una zona estratégica aunque a veces no se me da siendo sinceros eh, pero prefiero eso no porque entraría como más limpio entraría con menos digamos con un stop loss mucho más pequeño ¿no? y ya si rompe esta zona vámonos para acá para la zona de los 1.42 eh, análisis que hicimos anteriormente y se dieron muy bien XY lo veíamos con, como con esa fuerza que podría romper eh, y a la final rompe ¿no? en gráficos diarios y creo que eso fue uno de los últimos videos con un CJPY que pues sería interesante buscar esos niveles ¿no? a la final rompe esta zona de, de soporte de soporte no sino de resistencia y vamos a ver si retrocede para mí debería retroceder hasta esos niveles eh, pero si sí subió fuertemente el, el dólar ¿no? subió bastante pero no contra el peso colombiano si ustedes ven el peso colombiano entonces ha actuado muy bien porque si de pronto ustedes ven un CJPY, también, lo, lo, creo que lo habíamos analizado, también se disparó. Y pues... 
ya está como en esta zona luchando a ver, esto yo creo que va a ser para los próximos videos para analizar, para ver de pronto qué oportunidades podemos encontrar euro dólar también se desvalorizó bastante el euro pues ha estado muy mal la verdad y este se, se dio una buena relación de riesgo beneficio de 1 a 1 a 7 1 a 7 y bueno eh, estado por hoy, un abrazo, éxitos y bendiciones